Сарайском районе около 800 памятников истории и культуры, а туристы нередко ограничиваются давно и схоженными маршрутами. Главным центром притяжения по-прежнему является Ханский дворец. Этот музейный комплекс со дня открытия посетило 20 миллионов человек. Но настоящие туристы не задерживаются в ханской столице. Они прокладывают новые туристические маршруты. В начале 20 века такая ферма вряд ли была экзотикой. В каждом крымском селе ослики были незаменимыми помощниками. Тянули тележки, катали путешественников, ловко проходя по самым узким горным тропам. Но судьбу ушастых парнокопытных решил Хрущев и его постановление о налоге на каждую голову домашней скотины. Чтобы не платить за слов, как за лошадь или корову, люди стали выгонять их со двора. Но с завидным упрямством ослы возвращались домой. Их просто начали отстреливать. И так всю крымскую породу истребили. Остались только полукровные. Крымские с молдавскими, молдавские с другими ослами. Вот у нас, например, помеси африканских и молдавских. Ферма «Чудо-ослик» – пример того, как обычная агроусадьба способна не только обеспечить семью и помочь трудоустроить соседей, ну и укрепить имидж региона, если к делу подойти с фантазией. Многим людям интересно, потому что об ослях никто не знает ничего много вообще. В голове у них не так уж и пусто, как многие думают. Они очень умны, хитры и сообразительны. А славные истории этих животных, почти три тысячелетия веры и правды, служивших людям, можно узнать в местном музее, единственном в стране. Здесь собраны литература и сувениры, телеги, упряжки, подколы. Острый – такое культовое животное, оно во многих древних культурах встречается. У православных острых до сих пор священным животным считается. По легенде, Иисус Христос въезжал в Иерусалим на ослица и благословил животное. Вот с тех пор с рождения у каждого острика есть на спине крестик Иисуса. Это полосочка от ушей до кончика хвоста и на передних ножках поперечно. Получается такой черный крестик. Вербное воскресенье здесь проводят реконструкцию тех далеких событий. Участниками праздника становятся жители окрестных сел. Многие говорят, а ослик – это маленькая лошадка. Это неправда. Они разные, не только внешне, но вообще во всем. Они очень долго живут, ослики. Они очень редко болеют, у них очень крепкий иммунитет. Живут примерно до 70 лет, средний возраст достигает. Но рекорд в мире почти 90 лет. Для гостей проводят экскурсию по ферме с дегустацией ослиного молока и посещением музея. Организуют прогулки к подножью Мангупа и к пещерному городу Эскикермен. Самые ловкие наездники получают удостоверение водителя Славод. Ослик может вести на спине до 500 килограмм. А лошадь в свое время до 150, если хорошая породица, то больше. И то не каждая лошадь. А за собой ослик, почему их, кстати, использовали во Второй мировой войне и в Первой, они тягают за собой большие, большие грузы, они меньше приметные. А за собой один осел может тянуть 2,5 тонны. Молоко по составу как материнское, как человеческое. Можно грудных детей подкармливать ослином, ушей копыт хвоста у ребенка не вырастет, как многие думают. И очень хорошо сильно молоко помогает от всех видов кашля. С каждым годом ослиное хозяйство пополняется. В планах разведения птиц редких видов и организация прогулок верхом на украинских серых валах. Их в природе всего несколько экземпляров. Но главные задачи остаются прежними. Во-первых, вернуть популяцию осликов в Крыму. То есть те, которые родились уже у нас здесь, на ферме, мы считаем уже крымскими осликами. Но мы хотим вернуть именно ту коренную породу. И хотим, чтобы исчезло это такое поверье, что осел глупое, упрямое, тупое животное. Чтобы они понимали, что ослы наравне с лошадьми. То есть они такие же благородные животные, как и лошади. Здесь памятник ослу воздвигли рукотворный. Для того, чтобы, наверное, оправдать род людской перед этим добрым, трудолюбивым и выносливым животным. По мере развития курортной инфраструктуры и открытия новых объектов размещения, у туристов появилась возможность задержаться в Бакчисарайском районе подольше и не спеша пройтись маршрутами от современности вглубь веков. Совместно с Министерством курортного туризма хотим разработать единую программу, и мы вторые в пилотном проекте по Крыму. Будем создавать стратегию развития туризма, чтобы было бы правильное понимание и управление территориями в туристическом направлении. В сердце живописной долины, в окружении гор, удобно расположилась рыбацкая деревня «Черные камни». Возможно, та самая, куда спешили герои фильма «Бриллиантовая рука». Спешили, поскольку им обещали, клев будет такой, что клиент забудет все на свете. Разнообразная публика, и дети, и взрослые, и спортсмены. У нас частенько здесь проходят соревнования по стрельбе, и обычные отдыхающие. Рыбалка на озере в компании с белыми лебедями, поездки на джипах, квадроциклах и ослах для любителей активного туризма уже не диковинка. 
А вот прокатиться с ветерком на боевой разведывательной десантной машине – настоящий экстрим. Каждую неделю к нам приезжает 40-50 человек деток, чтобы полностью посмотреть, что наша территория может для деток предоставить. 30 лет назад для решения проблемы перегруженности береговой полосы Крыма была разработана концепция глубинного размещения туристов. Сегодня, когда спрос на отдых в горно-лесной зоне активно растет, эта идея реализуется благодаря инициативе снизу. Местное население самостоятельно создает новые объекты гостеприимства. Стараемся стать круглогодичной базой в связи с тем, что мы являемся Федерацией спортинга Крыма и вступаем в Федерацию спортинга России. И здесь у нас будут в межсезонье проходить слеты спортсменов-стрелков. Сейчас мы работаем над сценарием зимним, чтобы здесь придумать что-то зимнее, интересное, развлекательное, детское и взрослое. В таких местах, вдали от шума городского, особенно чувствуешь влияние природы. И начинаешь понимать, что пренебрегая этим источником нашей жизни и силы, ты совершал непоправимую глупость. Сказано 150 лет назад, а звучит современно. Туризм в Бахчисарайском районе развивается во всех направлениях. Научные, сельские зеленые, гастрономические, спортивные, экстремальные и, конечно, событийные. За сезон здесь проходят десятки фестивалей. Самый большой фестиваль, который мы хотим сейчас сделать для развития туризма, это новое направление, скажем, дегустации виноделия, которое, потому что у нас на территории 10 винзаводов. Показать это все, это будет на базе современного, самого лучшего винзавода. У Бахчисарайского виноградарства виноделия древние корни. Обилие вырубленных камней тарапанов, емкостей для брожения вина и подвалов для хранения амфор во всех пещерных городах Говорит о том, что виноделие здесь имело товарный характер. Мы э, по праву считаемся э, как бы, краем виноградарства виноделия, потому что ну, э, больше всего объектов виноделия это только у нас. Здесь испокон веков начиналось виноделие, виноградарство, поэтому мы просто продлеваем и поддерживаем эти традиции. Что предлагают туроператоры, зазывая гостей в Крым? В основном море, солнце, комфортные условия отдыха. Стратегия Бахчисарайского района направлена на создание эксклюзивного турпродукта. Окрестности Алушты и сам город – прекрасный маршрут для любознательного туриста. Красота местности удивительным образом сочетается с памятниками прошлого, с именами творческих личностей, оказавших влияние на становление курорта, на формирование его особой энергетики. Алушта всегда находилась в тени аристократки Ялты, но у привратницы Южного берега было много шансов высиять в свете собственной курортной славы. Сегодня даже беглая экскурсия по городу позволяет по-новому взглянуть на Алушту. Конечно, если вас сопровождает опытный гид. Нашей молодежи снова становится интересна история их земли, история их предков, и это радует. И вот, в частности, сегодня мы принимали, это уже третий год мы принимаем студентов из Института нефти и газа имени Губкина, которые и заходят в музей, и мы проводим экскурсию по городу, и плюс ко всему их вводят в горы. Российский государственный университет нефти и газа на этот раз высадил целый десант. 130 студентов и преподавателей приехали в Алушту на практику по геологии. Изучаем минералы, горные породы. Но это достаточно хорошее место для данного мероприятия, потому что ну, горный Крым как раз-таки юг Крыма. Уже два маршрута прошло. Мы были в Лазурной бухте. Мы поднимались на гору Костель. Как раз попали под дождь, видели селевые потоки. Почувствовали себя геологами. Экскурсия по городу обычно начинается с самой первой улицы Алушты. Она называлась Виноградной. На ней стояла конно-почтовая станция, и все путники, спешащие из Симферополя в Ялту, здесь останавливались на отдых. А еще улица примечательна тем, что здесь на даче Голубка в 1894 году будущий российский император Николай II встречал свою невесту, чтобы отправиться с ней в Левадию за благословением отца. Любовь этой пары, наверное, осветила и Алушт. И город получил статус из рук последнего российского императора. Дорога из Симферополя на Южный берег сто с лишним лет назад была настоящим испытанием. На подъезде к Алуште путники оказывались в тени тополевой аллеи. 
Справа от мостика, через речку Демирджи, они видели территорию большого винодельческого хозяйства. Токмаков и Молотков, чайные магнаты, выкупили у него этот подвал винодельческий, достроили его, расширили и стали производить вина в таком количестве и качестве, что стали числиться вторыми после императорского Массандровска. Граница самой Алушты в то время проходила чуть дальше, у развилки двух дорог, ведущих в Судак и в Симферополь. Место непосредственно связанное с именем Николая Стахеева, знаменитого алуштинского мецената. Здесь он основал ночлежный приют для бездомных людей. Позднее рядом был возведен первый приемный покой – земской больницы. На ее территории работала часовня, стены которой хорошо сохранились. Мечта вообще, наверное, всех краеведов, любителей истории города Алушты, чтобы появились те инвесторы, которые смогли бы выкупить памятники такого уровня. Здесь рядом, совершенно на Судакском шоссе, в нескольких шагах, здание построено по проекту архитектора Краснова в стиле модерн. Исследователь Крыма профессор Головкинский в своем путеводителе писал, «Ночлежный дом и ремесленная школа устроены на средства дачи владельца Николая Стахеева, много способствующего процветанию Алушты». В восточной части Стахеев заложил прекрасный парк и выстроил виллу. Она по сей день является украшением города. А вот знаменитые Стахеевские купальни на центральной набережной которые проектировал сам Краснов, не сохранились. На этом месте сегодня фонтан. После революции, оставшись неудел, Стахеев спустил свои миллионы в казино Монте-Карло. Говорят, владельцы горных домов назначили ему утешительную пожизненную пенсию. Но, говорят, человек ценен тем, что он оставил после себя. В Алуште после него осталось очень и очень много замечательных построек, замечательных дел, которыми мы пользуемся по сегодняшний день. Хотя в Алушту едут в основном ради солнца и моря, самые яркие впечатления туристы получают от общения с природой и знакомства с уникальной историей местности. Эти впечатления и заставляют сюда возвращаться вновь и вновь.